nagturo ako ng forward reverse. Bali, ang gagamitin nating forward itong contactor na to at ang reverse itong contactor na to. Ituturo ko sa inyo ang step by step ng pag-wiring at pag actual Una, breaker papunta sa push button normally close o stop eto yon normally close na push button breaker papuntang push button na normally close tapos push button normally close papuntang push button normally open ng reverse push button normally close papuntang push button normally open o start ng forward tapos push button normally open papunta sa normally close ng reverse pag sa actual push button normally open papuntang normally close ng reverse ito yung reverse natin normally close Tapos, normally close ng reverse, papuntang E1 ng forward. Pag sa actual, normally close ng reverse. Papuntang E1 ng forward. Tapos, A2 ng forward. Papuntang overload ng forward. A2, papuntang overload ng forward. Papuntang overload na normally close ng forward. Tapos, normally close ng overload ng forward. Papuntang breaker Sa kabila ng overload normally close ng forward Papuntang breaker Tapos wiring natin dito para sa maintaining contact ng forward normally open ng forward dito sa normally open push button ng forward papuntang normally open ng forward Tap tapos kapila ng normally open ng forward papuntang normally open ng push button tapos push button normally open o yung start ng forward okay na tayo sa wiring ng forward dito naman tayo sa reverse push button normally close Puntang push button normally open o start ng reverse. Push button normally close. Puntang push button normally open o start ng reverse. 
Tapos, push button normally open. Papunta sa forward, normally close. Pag sa actual, push button normally open. Papuntang normally close ng forward. Tapos, normally close ng forward. Papunta sa A1 ng reverse. Pag sa actual, normally close ng forward. Papunta sa A1 ng reverse. Tapos, A2 na reverse. Papunta sa overload. Normally, close niya. A2. Papunta sa overload. Normally, close. Tapos, overload. Normally, close. Magtatap lang siya dyan. Normally, close ng overload ng reverse. Papuntang line 2. Dito na lang natin siya i-type sa normally close overload ng forward. Para mas malapit. Tapos, wiring natin dito para sa maintaining contact ng reverse. Normally open ng contactor ng reverse. Push button normally open o start ng reverse. Papuntang normally open ng reverse sa contactor. Tapos, sa kabila ng normally open ng reverse. Papuntang start o push button normally open ng reverse. Ayan, bali okay na yung wiring natin ng forward reverse. Lalagyan ko na lang sila ng ilaw. Para nakikita natin na nabubuhay talaga ang contactor o pumapalok sila. Tatap ko lang sa line 1, line 2 ng mga contactor o A1, A2 ng mga contactor. Nalagyan natin sila ng mga ilaw. A1 tapos A2. Sa kabila rin, lagyan din natin ng ilaw. A1 tapos A2 yan itatabi lang natin itong diagram para matesting natin buhay ng breaker pag start ko ang forward sabay iilaw to dahil nakatap siya nakasabay siya sa forward Testing natin. Yan ang bilaw nga. Ibig sabihin, kumalo talaga yung contactor ng forward. Dahil nakasabay dito yung ilaw. Testing natin ng reverse. Dapat iilaw din to pag binuhay natin yung reverse. Kung bilaw, ibig sabihin, kumalo talaga ang reverse. Stop natin. I-explain ko lang kung bakit pinadaan pa natin dito sa contactor, sa normally close. Dahil ito for safety. Example, pag binuhay ko yung forward, hindi na natin mabubuhay itong reverse. Kahit anong i-start natin, hindi na mabubuhay yung reverse. Dahil dito sa, dahil dito sa normally close ng forward, mag-open na to pag binuhay natin ng forward. Kaya hindi na makadalo yung supply dito sa reverse. Nag-open na kasi ito. Kahit anong start natin, 
hindi mo i-start ng reverse. Ganun din dito sa reverse. Pag binuhay natin yung reverse, hindi na natin mapapaandar ang forward dahil nag-open na yung normally close na reverse. Kahit anong start natin dito sa forward, hindi na siya mabuhay kasi nag-normally open to. Yan yan ang pag-wiring ng forward reverse. Sana may natutunan na naman kayo sa akin. Salamat sa panonood.